ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது கீழடி அப்படிங்கிற ஊரை பற்றி தாங்க இந்த ஊர் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே அந்த ஊருக்கு கீழே புதைந்திருக்கிற தமிழர்களின் பண்பாடையும் நாகரீகங்களையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோங்க அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கீழடிங்கிற ஊரை பற்றி ஒரு சில மாதங்களாக நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப நிறைய பேசிகிட்ருக்கோம் நம்ம ஊடகங்கள்லையும் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் ஒரு நாலு வருஷம் மூணு வருஷம் முன்னாடியே இதை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கணுங்க இதுவே ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வெளியில் கொண்டு வரத்துக்கு நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க ரொம்ப பாடுபட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதில் வந்து குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு உண்மைங்க ஸோ இந்த ஆராய்ச்சி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் மத்திய அரசுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படின்றது ஞாபகம் வருது இதை எப்படி தொடங்குறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா தேனியில் வைகை ஆறு தொடங்குகிற இடத்துலேருந்து அது ராமநாடில் கடலில் போய் கலக்கிற இடம் வரைக்கும் இருக்கிற வைகை ஆற்று ஓரமாக இருக்கிற இடங்கள் எல்லாத்தையும் ஆய்வுக்குட்படுத்துகிறாங்க ஸோ அங்கே தான் வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவங்களோட ஆராய்ச்சியை ரிசர்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அங்கேயும் நிறையா விஷயங்களெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இப்படி ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு வரும்போது தான் அவங்க கீழடியில் சில பொருட்களெல்லாம் எடுக்கிறாங்க அது ரொம்ப பழமையானது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் செய்கிறாங்க கரெக்டாக அந்த கீழடி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா மதுரையிலேருந்து தென்கிழக்கு வழியாக ஒரு தேர்ட்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் பதிமூணு கிலோமீட்டர்ஸில் சிவகங்கை மாவட்டம் இருக்குது அந்த சிவகங்கை மாவட்டத்தில் தான் இந்த கீழடின்ற ஒரு ஊர் இருக்குது இந்த ஊர் வந்து குந்தகை அப்படிங்கிற ஒரு பக்கத்தில் இருக்குங்க இந்த கீழடியில் நிறைய பழமையான பொருட்கள்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இதை வந்து ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இதை ஃபுல்லாக எடுத்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி பண்ணவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு தலைமை ஏற்று பண்ணவர் பேர் வந்து அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணனுங்க ஸோ இவர் வந்து ஃபுல்லாக அதை எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போ வந்து இங்கே தமிழ் நாகரீகம் இருந்தது அப்படிங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க முதல் கட்ட ஆய்வு நடக்குது அண்ட் ரெண்டாவது கட்ட ஆய்வும் அவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து இதில் நிறையா இருக்குது இன்னும் இதை நல்லா டீப்பாக பண்ணணும் இதை கண்டுபிடிச்சா நம்ம நிறைய வந்து தமிழர்களுடைய பண்பாடை பற்றியும் நாகரீகங்கள் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இவர் முன்வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் தான் தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் லேண்டு கேட்குறாங்க ஏன்னா இந்த பொருட்களை எடுக்கிற அந்த பொருள்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆனால் இதை தமிழ்நாடு அரசு மறுத்துருச்சு கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் சின்ன சின்ன சலசலப்புகள்லாம் கீழடியில் வருது இதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுறாங்க அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அசாமில் போட்டுடுறாங்க அண்ட் இது கொடுக்குற நிதி எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு டூ இயர்ஸ் பண்ண ஆய்வே போ அப்படின்னு விட்டுடுறாங்க ஆனால் இதில் வந்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா குஜராத்தில் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருஷமாக இந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நடந்துட்டுருக்குங்க அதுக்கு நிதியுதவி செஞ்சிட்ருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் அண்ட் நம்ம பிஎம்ஓட ஊர்லேயே நடந்துட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் குஜராத் லோக்கல் பிளேஸ்லேயும் நடந்துட்டுருக்கு ஆந்திராவில் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமாக தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி ஒரு இடத்துல நடந்துட்டுருக்கு அதுக்கு நிதியுதவி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த கீழடியில நடந்துட்டு இருந்தத மட்டும் டூ இயர்ஸ்ல போதும் அப்படின்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பேர் வந்து இது வந்து மூன்றாம் கட்ட ஆய்வு வந்து கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்னு ரொம்ப ப்ரெஷர் போடவே மூன்றாவது கட்ட ஆய்வு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ண சொல்லி அனுமதிக்கிறாங்க அதுக்கு நிதியுதவியும் செய்யறாங்க ஆனா இந்த ஒன்னு ரெண்டு மூணு இந்த மூணு கட்டத்தோட ஆய்வுலையும் அந்த ரிசல்ட் என்னது அப்படிங்கறத அவங்க வெளியிடவே இல்லைங்க ஸோ இது வெளிவிடாத மர்மமாகவே வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தமிழக அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள்லாம் போயிட்டு நாலாவது கட்ட ஆய்வை வந்து நடத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த நாலாவது கட்ட ஆய்வில் தான் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் வந்து உலகுக்கு தெரிய வந்தது மதுரையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அகழ்வாராய்ச்சின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அகழ்வாராய்ச்சியாக இருக்குங்க மதுரையில் நிறைய இடங்களில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு மூன்றாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த பொருட்களும் ஐந்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த பொருட்களும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிது ஆனால் அதை எல்லாத்தையும் விட இந்த கீழடியில் பண்ணுற இந்த ஆய்வு வந்து மிக மிக முக்கியமானதுங்க ஏன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சிந்து சமவெளி நாகரிகமும் இந்த வைகை நாகரிகமும் கிட்டத்தட்ட
அதாவது தெற்கு இருந்து தான் வடக்க போயிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்ல வராங்க இப்போ இதில் வந்து பெருமைப்படுற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழர்களுக்கு நகர நாகரீகம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னவங்க முன்னாடி இப்போ முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இருந்த நாகரீகம் எங்களது அப்படின்னு சொல்கிற அளவு இந்த வைகை நாகரீகம் வந்து அமைஞ்சிருக்குங்க இந்த கீழடியில் பார்த்தீங்கன்னா தொழில் கூடங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கங்க ஸோ சங்க காலத்திலேயே தொழில் கூடங்கள் இருந்திருக்கு இந்த கீழடியில் அப்புறம் நிறைய விளையாட்டு சாமான்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் தங்க ஆபரணங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இரும்பு பொருட்கள் அனிமல்ஸோட போன்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பானைகள் உடஞ்சி போன பானைகள் வந்து நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த பானைகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எழுத்துக்கள் இருக்குது தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த பானையை வச்சுருந்தவங்க அவங்க பேர்களை வந்து அதில் பொறிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த காலத்திலேயே தமிழர்களுக்கு எழுத படிக்கவும் தெரிஞ்சிருக்குங்க ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்கவுங்க பேரை வந்து அந்த பானைகளில் செதுக்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இங்கே கிடைச்ச பொருளை பானைகள் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆய்வுக்காக அமெரிக்கா லேபுக்கு அமைச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க எப்படி அமைச்சிருக்காங்கன்னா ரெண்டு இதுவாக அமைச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து முந்நூற்றி சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் கிடைச்ச பொருளையும் இன்னொன்று இரநூறு சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் கிடைச்ச பொருளையும் அமைச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா முந்நூற்றி சென்டிமீட்டரில் கிடைச்ச ஆழத்தில் இருந்த அந்த பொருள் தான் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட கேமு ஐநூற்றி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க அதே மாதிரி இரநூறு சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் கிடைச்ச பொருள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிமு இரநூத்தி அஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க ஸோ அப்போத்துலேருந்தே வந்து நம்ம தமிழ் சிவிலைசேஷன் நடந்துட்டு தாங்க இருக்குது அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ தானே இவ்வளோ தூரம் நம்ம க்ரோத் அடைஞ்சிருக்க முடியும் எடுத்தோடனே எல்லாம் கட்டி பெருசாக இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆனதுன்னா அப்போ இன்னும் வந்து இது பெரிய பழமையான ஒரு சிவிலைசேஷனாக தான் நம்ம தமிழ் சிவிலைசேஷன் இருந்திருக்கோங்க ஸோ நமக்கு கிடைச்ச இந்த பொருள் எல்லாம் வச்சு ஆய்வு பண்ணதில் லா என்ன முடிவுக்கு வராங்கன்னா கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்த எழுத்துக்கள்லாம் இது இந்த எழுத்துக்களை வந்து பிராமி எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் இது பிராமி எழுத்துக்கள் கிடையாதுங்க தமிழ் எழுத்து தான் பிராமின் அப்படின்னா என்னென்னா அசோகாவோட கல்வெட்டில் கிடைச்ச ஒரு எழுத்து தான் பிராமி எழுத்து அது வடக்கு இருந்து வந்ததுங்க அது தமிழ் கிடையாது அதனால் இதில் இருக்கிற எழுத்துக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துன்னு தான் சொல்லணும் பிராமி எழுத்து அப்படின்றத சொல்லவே கூடாதுங்க அது முற்றிலும் தவறான ஒரு ஒரு சொல்லுங்க இந்த கீழடி மாதிரி நிறைய இடங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குங்க அங்கெல்லாம் பாதி பாதி ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் இன்னும் நல்ல ரிசர்ச் பண்ணால் நிறைய உண்மைகள் தெரிய வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கருத்து தெரிவிக்கிறாங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமான இடம்னு பார்த்தா ஆதிச்சநல்லூர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது இந்த ஆதிச்சநல்லூர் இடத்துல வந்துட்டு ரிசர்ச் நல் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போதே நிறைய அரிய பொருட்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க இதை இன்னும் நல்லா பண்ணினா ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனுக்கு முந்தின சிவ் சிவிலைசேஷன் வந்து இந்த ஆதிச்சநல்லூர் சிவிலைசேஷன் தான் அப்படிங்கிறதையும் சொல்ல அதே மாதிரி தான் கொடுமணல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துலையும் பாதியிலே வந்துட்டு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா கிராம் அண்ட் ஹாக் அப்படின்ற ஒருத்தர் இவர் வந்து கடல் அகல் ஆராய்ச்சி பண்ணுறவர் இவர் வந்து பூம்புகாரை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக பர்மிஷன் கேட்டார் கோவா கிட்ட அதாவது இது வந்து பூம்புகார்லேருந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் கடலுக்குள்ளே தள்ளி ஒரு நகரமே இருக்குது அது வந்து பதினோராயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு நகரம் உள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறத சொன்னார் பட் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அதுக்கு பர்மிஷனும் கொடுக்கல அவர் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச பொருள் வரைக்கும் மீடியாஸ்லலாம் ரிலீஸ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வடக்கில் வந்து தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கு கொடுக்குற ப்ரிஃபரன்ஸையும் இம்பார்ட்டன்ஸையும் வந்துட்டு நம்ம சவுத்தில் வந்துட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அதுவும் முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப அரிதான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆராய்ச்சியை நிறைய இடத்துல பண்ணினா இன்னும் நிறையா நம்மளோட வரலாறையே மாத்துற அளவுக்கு அது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக அமையும் இந்த கீழடியில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் அனைவரும் ரொம்ப சிறப்பாக வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின் தாங்க சொல்லணும் ஏன்னா அந்த காலத்துலேயும் அவங்க ட்ரேடிங்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நாடு விட்டு நாடு ட்ரேடிங் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்தெல்லாம் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு கல் கற்கள் அந்த நவ ரத்ன கற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கற்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப வேலைப்பாடு உள்ள தங்க நகைகள்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அண்ட் வந்து அவங்க மெயினான தொழில்னு பார்த்தா பானை செய்கிறதா இருக்கலாம் மண்பாண்டம் செய்கிறதா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நிறைய மண்பானைகள் தான்
கீழடியில் இந்த இடங்களை பார்த்தீங்கன்னா கிணறுலாம் வச்சு கட்டியிருக்காங்க அப்புறம் நல்ல தண்ணி போகிறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு இடமும் அமைச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த காலத்துலேயே வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக யோசித்து இந்த நகரத்தை வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தெரியுது இதெல்லாம் வந்து நம்ம தமிழர்களுக்கு ஒரு பெரிய பெருமையான ஒரு விஷயங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இவ்வளோ நிறைய பொருட்கள் கிடைச்சிட்ருக்குங்க தோன்ற இடத்துலலாம் அரிய பொருட்கள் கிடைக்குதுன்னா அது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தாங்க கிடைக்குது முன்னாடியே நம்ம தமிழ் அறிஞர்கள்லாம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க தமிழ் சமூகம் வந்து ஒரு நாகரிகம் அடைந்த ஒரு சமூகமாக தான் இருக்கும் ஒரு நகர நாகரிகம் அடைந்த ஒரு சமூகமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க அதை உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம சங்க இலக்கியங்கள் இலக்கணத்தில் இருக்கிற பாடல்களெல்லாம் சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் அதெல்லாம் யாருமே அப்போ ஏற்றுக்கலை அதை சொன்னதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா கவிஞர்கள் பாடுறது எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கற்பனையாக தான் பாடுவாங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் தான் பாடிருப்பாங்களே தவிர அது எல்லாமே உண்மையாக இருக்காது ஸோ அது உண்மை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கிட்டாங்க ஆனால் இந்த கீழடி சம்பவம் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பதிலடியாக தான் இருந்தது இப்போ இந்த கீழடியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய புதுசு புதுசான பொருட்கள் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஆனால் இன்ன வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வழிபாட்டு முறை என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கல அப்படி ஒன்றுமே அவங்களுக்கு தென்படவும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த காலத்தில் அதாவது சங்க காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா சாமி சிலைகள் வச்சோ அந்த மாதிரிலாம் வச்சு வழிபட்டது இல்லை இயற்கையை தான் வணங்கியிருக்காங்க இயற்கை போகிற போக்கில் தான் அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இயற்கை அவங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குதோ அதை வச்சு தான் அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்களே தவிர தனியாக சாமிக்கு வந்து ஒரு சிலை வச்சோ ஒரு ரூபம் வச்சோ அந்த காலத்தில் அவங்க கும்பிட கிடையாதுங்க ஸோ இயற்கையை மட்டும்தான் அவங்க கும்பிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து போரில் இருந்தவங்களை வந்துட்டு தெய்வமாக வச்சு நடுக்கல் அப்படின்னு வச்சு கும்பிட்ருக்காங்க ஸோ இவ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தது தான் இந்த சாமி கதைகள் சாமி சிலைகள்லாம் வச்சு கும்பிட்டு வழிபாடெல்லாம் அதுக்கு பிறகு வந்தது தாங்க இந்த கீழடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த நகர நாகரிகம்ன்றது வந்துட்டு நம்ம தமிழர்களுடைய வரலாறு இன்ன வரைக்கும் சொல்லிட்டு வர வரலாறு அப்படிங்கிறத திருப்பி போடுற அளவு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா தாங்க இங்கே இருக்குது ஸோ அது கண்டிப்பாக நடக்கும் ஏன்னா இப்போதைக்கு கொஞ்சோண்டு இடத்த தான் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் நிறையா இடத்த வ அதை சுற்றி இருக்கிற இடத்தெல்லாம் வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எல்லாத்தையும் எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக தமிழர்களுடைய நாகரிகம்ன்றது ரொம்ப ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கும் முன்னாடியே இருந்ததாக தான் இருக்கும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டிப்பாக வெளியில் வருவோங்க அதே மாதிரி இங்கே ஒரு நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணுங்க இது வந்து தமிழ் நாகரிகம் அப்படின்னு தாங்க இதை சொல்லணும் இப்போ இந்த கீழடியில் கிடைச்சிருக்கிற இந்த நாகரிகம் வந்து தமிழ் நாகரிகம் அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும் இதை வந்து திராவிட நகர நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது தவறான ஒரு வார்த்தைங்க ஸோ திராவிடம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையே கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திராவிடம் அப்படிங்கிற ஒரு இனம்லாம் கிடையாதுங்க நம்மளோட தமிழ் இலக்கணத்துலேயே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இலக்கியத்துலேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் எங்கேயுமே திராவிட ஒரு இனம் இருந்தாங்க திராவிடம்ன்ற ஒரு மொழி இருந்தது அப்படின்னு எங்கேயுமே குறிப்பிடப்படலைங்க ஆனால் இந்த நம்மளோட சங்க இலக்கியங்களில் ஆரியர்கள் பற்றி சொல்ல வராங்க அதாவது ஒரு மூணு இனங்களை பற்றி சொல்கிறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரியர்கள் அப்புறம் யவனர்கள் அப்புறம் வடுகர்கள் இவங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் தமிழர்கள் இந்த திராவிடம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து எங்கேயுமே வரலங்க ஸோ அப்படி ஒரு இனம் இருந்ததாவோ இல்லை அப்படி ஒரு மொழி இருந்ததாகவோ எங்கேயுமே குறிப்பிடப்படலைங்க அப்போ இந்த திராவிட டிரா திராவிட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் இதை யார் குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வடக்கிலேருந்து தெற்கு இடம்பெயர்ந்த பிராமணர்களை தாங்க குறிக்குது ஸோ அங்கே வந்து வடக்கிலேருந்து இங்கே தெற்கு வந்த பிராமணர்கள் வந்துட்டு அந்த காலத்தை திராவிடர்கள் திராவிட் டிராவிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் பார்த்தா இதை டிராவிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்சைக்ளோ பீடியோலேயே போயிட்டு செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிராவிட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா தெரியும் இது வந்து அவங்களோட அடைப்பெய் அடைமொழி பெயராக கூட அதை வந்து வச்சுக்கிறாங்க இந்த திராவிட் இப்போ ரீசெண்டாக கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திராவிட மேட்ரிமோனி திராவிட பிராமின மேட்ரிமோனி அப்படின்லாம் கூட இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் திராவிடம் அப்படிங்கிறது ஒரு மொழியோ ஒரு இனமோ கிடையாதுங்க ஸோ அதனால் தமிழுக்கு வந்து எப்போவும் திராவிடம் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க இப்போ வந்து இது கண்டுபிடிச்சது கூட தமிழ் நாகரிகமே தவிர திராவிட நாகரிகம் கிடையாதுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் மொழிக்கு வந்து நிறைய பிற மொழிகளை வந்து அடைமொழியாக வச்சு கூப்பிட்றோம் அதனால் எது நம்ம மொழின்னே தெரியாமல் நம்
மொழியும் பிற மொழியிலேருந்து எடுக்கிற அடை மொழியை வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணவே பண்ணக்கூடாதுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்தியான்ற இந்த பேர் கூட வெளிநாட்டுக்காரங்க அவங்க ட்ரேடிங் பர்பஸ்க்காக இந்த பேரை வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி சங்க இலக்கியங்கள்லாம் இந்த இந்தியா அப்படின்னு நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இது இந்த பரப்புக்கு ஃபுல்லாகவே நாவலன் தீவு அப்படின்னு தாங்க சொல்லுவாங்க அப்போ குமரிகண்டம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருந்ததாகவும் அதுலேருந்து பாகிஸ்தான் வரைக்கும் இருந்தது அந்த இடத்துக்கு வந்து நாவலன் தீவு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான மொழியை நம்ம தாங்க வளர்க்கணும் ஸோ தமிழ் மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தமிழ் பேசுகிறவங்களே தமிழ் மொழியை வந்து பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப தயங்குறோம் தமிழ்நாட்டிலே இருந்துட்டு நிறைய வீட்டில் வந்து தமிழ் பேச தெரிஞ்சாலுமே வீட்லேயே தமிழ் பேசாமல் இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கோங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு தமிழ்னா என்ன தமிழ் மொழினா என்ன அது எப்படி இருக்கும் அதோட சிறப்புகளை எல்லாம் சொல்லி வளங்க ஸோ நம்மளோட எதுவுமே முடிஞ்சிடக்கூடாதுங்க நம்மளுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்து வளங்க நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் கூட பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து அமெரிக்காவில் போய் தமிழ் பேசினார் அதே மாதிரி ஐநா சபையிலையும் தமிழை பேசியிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி பிற மொழிக்காரர்களே தமிழை வந்து வெளிநாட்டு வரைக்கும் கொண்டு போய் பேசும்போது நம்ம ஏன் தமிழ்நாட்டிலே இருந்துட்டு தமிழை தாய்மொழியாக வச்சுட்டு அதை பேசுறதுக்கு தயங்குறோம் ஸோ தயவு செய்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தமிழை சொல்லி கொடுத்து வளங்க அதோட சிறப்புகளையும் பெருமைகளையும் இப்போத்துலேருந்தே சொல்லுங்க அதுக்காக தமிழ் மொழி மட்டும்தான் படிக்கணும் தமிழ் மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் சொல்ல வரலங்க பிற மொழிகளையும் நம்ம கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும் ஆனால் தாய்மொழிக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையையும் கண்டிப்பாக கொடுக்கணுங்க இந்த பதிவில் வந்து இப்போ நம்ம கீழடியில் நடந்துட்டுருக்க அகழ்வாராய்ச்சி பற்றி பார்த்தோம் நாலாவது அகழ்வாராய்ச்சியோட முடிவுகள் வந்து என்னது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த நாகரீகம் எத்தனை நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தையது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த வைகை நாகரீகமும் ஒரு நல்ல ஒரு முன்னாடி வந்த நாகரீகம் அப்படின்றத சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அங்கீகரிப்பாங்களா அப்படியே அங்கீகரித்தாலும் நம்ம தமிழர்கள் வந்துட்டு முன்னுரிமை கொடுத்து நமக்கு முன்னாடி இருந்த வரலாற்றை எல்லாம் மாற்றி அமைப்பாங்களா ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பற்றி அப்படிங்கிறத கமெண்டில் போடுங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு பதிவில் வந்துட்டு உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்